നാളെ പരലോകത്ത് സുഹാബിമാർ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ റസൂലുല്ലാഹുഅലിവസല്ലാബത്തിനെ മുഴുവനും തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദിക്കുന്നു സുഹാബികളെ എല്ലാരും വന്നോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നേരമായല്ലോ എല്ലാരും എത്തിയോ എല്ലാരും ഉണ്ടോ എന്നവിടെ തനുജന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു റസൂലുല്ലാഹി നാളെ ചോദിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസിലുണ്ട് സുഹാബികൾ പറയും നബിയെ എല്ലാവരും എത്തി ഒരാൾ ബാക്കിയുണ്ട് നബിയെ ആരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് മറ്റാരുമല്ല മുതലാളിയായിരുന്ന കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന എന്തു പറ്റി എന്നവർ ചോദിക്കുമ്പോ തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ വിചാരണ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ തീർന്നിട്ടില്ല നബിയെ ഞങ്ങളുടേതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോന്നു അവരെപ്പോഴും വിചാരണയിലാണ് പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹുലിവല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീഫ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹലാലുഹു ഹിസാബുൻ അതിൽ ഹലാലായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് നാളെ വിചാരണക്ക് കാരണമാണ് ഹറാമിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് പലിശയുടെ ഏർപ്പാടുകൾ ഹറാമായ ബിസിനസ്സുകൾ ഹറാമായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് സങ്കടത്തിന് കാരണമായി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്ത സുഹാബിമാർക്ക് നാളെ വിചാരണ വർദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ മുസ്ലിമേ മിനെ നമ്മുടെ വിചാരണ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഹലാലെ വേണ്ടു സ്വതക്ക ചെയ്താൽ പോലും ഹലാലെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഹലാലുഹു സമ്പത്തിൽ ഹലാല് ഹിസാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഹറാം സമ്പത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഹസ്രത്തുൻ അത് സങ്കടമാണ് അള്ളാഹുന പടച്ചവനെ നിനക്ക് പൊരുത്തമുള്ള ഹലാല് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ എന്ന റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുന്ന ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളുകളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം അള്ളാഹുമ്മ أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك الله هو أغنني بحلالك عن حرامك فرشفنا حرام تراد حلال قندني أي شريم درينا ما ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യം തരാതെ ഹലാലിന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഐശ്വര്യം തരയണമേ അള്ളാഹുമാനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ നിനക്ക് അനുസരിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റി തരയണമേ ആരോടും പോയി കൈകാണിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാതെ നീ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തു പോകരുത് എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെയും അള്ളാഹു തന്ന മക്കളിൽ കൺകുളിർമ നഷ്ടപ്പെടാതെയും അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം അള്ളാഹു തരുന്ന സമ്പത്ത് നിയമത്താണ് പരീക്ഷണമാണ് അത് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ സ്വതക്ക തന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് കുടുംബത്തിന് അയൽവാസികൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിശിഷ്യ മിസ്കീനുമാർക്ക് തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ള മിസ്കീനുമാർ ഫുക്കറ ഇഷ്ടം പോലെ മിസ്കീൻമാർക്ക് നിങ്ങൾ സഹായം ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാഹുവിന്റെ ദീൻ കാരുണ്യം ചെയ്യണേ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് 
നൽകി സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് സമ്പത്തുള്ളവന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വതക്ക സമ്പത്തില്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വതക്ക മദീനയിലെ അൻസാരികളെ കുറിച്ച് മുഹാജിറുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങളെല്ലാം മക്കയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നവരാണ് നബിയെ മക്കയിലെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നു മദീനക്കാർ അൻസാരികൾ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു അവർ നിസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നു അവരും സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നു പൊന്നാര നബിയെ അവർ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ അവർ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നാളെ കുറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ നബിയെ മുതലാളിമാർ കൂലി മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയല്ലോ നബിയെ അന്നേരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഹദീസാണ് നിങ്ങൾ എന്തിന് പേടിക്കണം എല്ലാ സുബാനല്ലയും സ്വതക്കയാണല്ലോ സ്വതക്കയാണ് എന്ന് പറയലും സ്വതക്കയാണ് നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റലും സ്വതക്കയാണല്ലോ ലാഹുഞ്ച റസൂലിന്റെ സ്വഹാബികൾക്ക് ചില ദിക്രുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വതക്ക അത് കേട്ടപ്പോൾ മുതലാളിമാരായ അൻസ്വാരികൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി സുബാനയും അലഹമുല്ലയും അള്ളാഹു അക്ബറും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി വീണ്ടും ഓടി വന്നു ഇതേ സംഘം നബിയെ അവർ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പൈസ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സുബാനയും അലഹമുല്ലയും അള്ളാഹു അക്ബറും സ്വതക്കയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അവർ പൈസയും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറൊക്കെ അവരും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നബിയെ ഇനിയും അവർ തന്നെയാണല്ലോ മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഉദാരമാണ് ഒരു മുതലാളിക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാൻ തോന്നിയാൽ അത് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ചെയ്ത സൗഭാഗ്യമാണ് പൈസ കൊണ്ടും സ്വതക്ക നാവ് കൊണ്ടും സ്വതക്ക തസ്ബീഹ് കൊണ്ടും സ്വതക്ക അതിലെനിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം അവർക്ക് അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ തോന്നിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഔദാര്യം നമുക്കതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ സ്വതക്കകൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിങ്ങളും അള്ളാഹു മാത്രം അറിയുന്ന സ്വതക്ക നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് പോലും അറിയാത്തത് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയോ ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരോ ഉമ്മമാരോ ആരും അറിയാതെ നിങ്ങളും അള്ളാഹു മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു ദാനധർമ്മം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും നിരന്തരം കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കി അറഷിന്റെ തണൽ അള്ളാഹു ചെയ്യും അള്ളാഹു തരും അറഷിന്റെ തണൽ തരാനുള്ള കാരണവും കൂടി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ആരാലും അറിയാതെ പേര് പറയാതെ നാടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ താൻ ആരാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഏതോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഏതോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് ഒരമുസ്ലിമ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സ്വതക്കൊക്കെ കൂലിയുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാകും അള്ളാഹു മാത്രം അറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ ഏഴ് വിഭാഗത്തിന് നാളെ അറഷിന്റെ തണൽ അള്ളാഹു തരുമെന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായി സ്വതക്ക കൊടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തുമെന്ന പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലാം